狄公仁杰，其功之于大周，犹如当空之皎月。今擢升为帝官侍郎，加授同凤阁鸾，台平张氏，特设此宴，众卿共饮。谢陛下。今日中元节，本应敬鬼神。这杯酒，来某敬帝大人。狄某不敢。不愧是百姓口中的李唐第一神探，果然不凡。李唐已是旧职，敬来大人。两位大人又插起来了。启<笑>动。今夜陛下所见的阴兵异象有关，咱们从那儿查起。此时三将平安无事。大人，请慢
。昨夜异响之后，陛下龙体可还安康？无妨。这是何人如此大胆，敢刺杀钦差大臣？狄仁杰死的蹊跷。来俊臣，你不是一心想跟狄仁杰一较高下吗？啊，臣不敢。他没查完案子，你去查。只要你能把这作乱之人给我揪出来，我一样可以升你为宰相。这当朝宰相狄仁杰、狄大人都破不了的案子，微臣恐怕是……啊，臣遵旨。将狄仁杰秘密发丧，切勿声张。查的如何？传言半块冰符就在先皇龙陵之中。那龙陵到底在山派不会食言，可是你也得让我放心呀、啊。明白。阴山派，玉念。阴山派妖娘。石头。丧雕。听候调遣。五州要变天了。狄大人，您是怎么破的洛神一案了？你是不知道啊，他们那个人多呀，那个刀快呀。可我是谁啊？狄仁杰呀。我杀了个七进七出，拿下。那下官以后就仰仗狄公了，胡闹嘛！这本宰相岂是受贿之人呢？大人，你稍等啊！狄大人，您过目。哦哦哦，这本宰相最见不得这些俗物了。俗是俗了点儿，但您平时吃喝，那总得需要银两。干上！这里面没有夹层吗？哎呦，狄大人。您就是给我十个胆儿，我也不敢干这事儿啊！哎，这个包袱嘛……哎呦，大人，你千万不要有什么包袱，这都是我心甘情愿孝敬您的。这个包袱……哎呀，大人，手下一顿啊！包袱马上就没了。嗯。哈哈哈哈哈！来来来，你没包袱了，蜀山也没包袱了。嗯，哎，来人呐，抬到狄大人房间去，记得搁床底下。周全。谁呀？秦义邪家人前来拜会狄公。哎呦，哎呦，原来是秦老将军啊，秦夫人。听闻狄公到了谯县，下官理应前来拜会。嗯，哎呀，我呢？哎呦，啊，没事。金哥，我跟你说，他们那个人多的呀，另起招展，人山人海。他们那个刀快的呀，削铁如泥
，那消失就像切豆腐一样。哎，狄公杀了七进七出，对，我杀了个七进七出。我跟你说。那个银子，这儿没银子，什么事儿？来来来来，狄大人喝多了。无妨，这是令郎吧？是。哎呀，不愧是将门之后啊！哎呦，原来不是令郎，是个女娃啊！起立。放肆，吴王，敢对我这么放肆的，你是头一个。赶快给狄公赔礼。哎，赔礼就不必了。哎，仙女，你试一相许就可以了。嗯。哎呀，你看看你。你说你这是干什么呀？对。大人，狄仁杰现身乔县。他不是死了吗？复活，以小人之见，既然圣上认为他死了，那我们不如……不可！他既然敢大张旗鼓的面试，就是想告诉别人，他已经从想杀他的人手里逃了出来。而我又刚刚领了圣旨，那么所有人都在盯着我。那我们该怎么办？那我们就来一个一石三鸟。跪下！皮人轻薄，你女儿，你这个当爹的竟然让我跪下！你明知那人是狄仁杰，为什么还要这么做呢？不管他是谁，可我是你的女儿啊，李儿，别说了，给你爹认个错吧。我有什么错？自从我哥战死沙场之后，你们心心念念的就是那个儿子。什么时候考虑过我的感受？我穿男装，还不是因为你们？你给我回来，李儿。你说你。埋怨他两句就行了，干嘛让孩子跪下呀？咱们秦家要大难临头了。老爷，到底怎么了？狄仁杰突然现身乔县，又假借耍酒疯接近我。一定是发现了什么端倪，那不会是先帝留下的东西？我借尸还魂来求你，把那东西给我。妍儿，有了那东西我就能复活。真的是你吗？给我吧，求你了。老爷，你快还给他吧，给他吧，给他给我。你是燕儿，爹对不起你。如果你不是，就算杀了我也休想。这是你爹，你快放手吧！啊
急大人，你去哪儿了呀？你呀，哎呀，有什么可急的？你你可把我急坏了！天塌了吗？塌！赶紧给我找几个水灵的侍女，给本官服药啊！哎呦。哎呀，服什么药啊？这都火烧眉毛了。秦家一家老小好像被灭门了，咱们赶紧去看看吧。啊！哎呀，你这着什么急呀、啊、你？我说这个案子看着并不难，一往之见呢。啊，咱们这个是不是？你这个看看，你自己看看不就行了吗？哎呦，好像真的。哎哎，我大人，你得看看呀！天剑呢？哎哎哎！啊！杀人了！杀人了！天剑，给我站住！赵了！哎哎哎！啊！哎！别跑！我跟你拼了呀！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯这狄仁杰，你们怎么看？哼，管他呢，杀了便是。他和秦毅有过接触，他的命那东西二选一吧。这么个白白嫩嫩的狄仁杰，我可舍不得杀了他。逃到天边，我就追到天边。要不是我送小白福大命大，今儿个这小命啊，算是交代了。之前还骗得顺风顺水的，狄仁杰是不是又招惹哪路神仙了？看来长得跟狄仁杰一样，也不全是好事啊。哎呀，我这肚子有点饿呀。这不是米酒味吗？啊，我哪儿修来的福气啊？啊，哎，佛祖老爷，这谁给你供的米酒啊？这不是大不敬吗？要不这样，我替你解决了啊！哎呦，你等等等等等等。不就是摸了你一下，你也摸我一下，扯平总行了吗？明明是他，为何没有刺青？你到底是谁？他还能是谁呀、啊？狄仁杰呗。我跟你说啊，这帮妖人来者不善，你是要内讧呢，还是要逃命？你决定。三言两语就将灭族之罪推得一干二净，把那东西和命一块留下吧。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
家伙好像比我弱呀、啊。呀尝尝，这当官的人是什么滋味？嗯、等一下，你先看看你的脸。我的脸？你这又是什么药？腐皮粉呢？腐皮粉？你动我哪儿都可以，就是不能动我的脸。嗯啊说过，你不能动我的脸！啊啊啊啊春药，你要干什么？我别撞了你！你要干什么？我管不了那么多了。你要干什么？你要干什么？将军，我把你跟夫人从大火中救出来，你怎么感谢我？给你条活路，只要交出先皇留下的东西，就能确保你夫妇二人活命。我不明白你说的是什么意思，可惜了。他说他不明白。哦，对了，丧彪呢？属下不利，丧彪被他女儿所杀。那就对了，这就算一命偿一命了。我一再告诉你们，做人要心中有佛，手中有刀，明白吗？属下明白。哼，师爷都明白了。我给你们两个选择：第一，三天之后吉阳之日，带着狄仁杰的尸体和我要的东西来这儿找我；第二，让师爷给你们三个准备三口缸。对了，师爷，属下在。秦将军的嘴如此之硬
，你说该如何是好？手下明白。说，你都对我做了些什么？你说我对你做了什么？啊、你看看你对我做了什么？我，我可是狄仁杰，钦差大人。把我打成这样，我还怎么出去？怎么出去工作？那你也不能用嘴啊！哎呦，我的姑奶奶，我不用嘴，我还能用什么呀？啊，我再不帮你把毒吸出来，你就死了！不对啊，我怎么感觉我的嘴在发抖啊？登徒子。你看我的嘴，为了帮你吸毒，现在都是麻的，说话都漏风。真是卑职三生有幸啊！爹，娘，你,你们，来大人，这是什么意思？这，来大人。乔老爷，您气色不错呀，还好，还好。哎呦，这小孩子也来了，怎么连小孩子也不放过呢？多大了？七岁了。那既然来了，就从小孩子开始吧。何大人，何大人，何大人，小孩子胆子小。石头，把火浇上。怎么办呢？哎呦！赖大人，我错了，你告诉我，我错哪了？我改还不行吗？莱某从不是横行霸道之人。赖大人，赖大人饶命啊！赖大人，我呢，给你两个选择。第一，你跟着我飞黄腾达；第二，这口缸就是我送给你们家人的礼物。哦，是不对呀、啊，大人。赖大人，我愿意听您的，我愿为您把守是瞻啊。乔大人，快快请起，不用客气，咱们都是一家人。啊，一家人，不是吗？一家人，对，一家人，我们都是一家人。干爹，我们乔家一家老小，以后就养张干爹您了。<笑>
，中央长干爹了，中央长干爹了，中央长干爹了。爹，娘，李儿回来了，孩儿错了，孩儿不应该跟你们置气。哎，一家人哪有什么对错呀？来，灵儿。李二，救我！救我！救我！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹你醒了，一定饿了吧？哎，尝尝我给你烤的鱼，嗯。反正我时日已无多，你也不必再次假惺惺，杀了我，赶紧滚。哦，呵呵你身上的毒也未必不可解啊，嗯。不用你管。初次见你时，你穿的像个男孩子。想必就是因为你爹娘吧。哎，你还有没有什么其他的兄弟姐妹啊？我连一句对不起都没来得及说。哎，等等，你既然知道愧对爹娘，那你就好好活着，替他们讨回公道。不用你管。真没想到我这江湖骗子，还真有想当英雄的一天。有人，哪里跑？愚人节在此，还不出手送亲？可惜，等的就是你。我要给大哥报仇！呀！给我站住！什么情况？狄仁杰不是刚跑吗？给我站住！小娘，我来找你了。狄仁杰，你有完没完了？唱的什么戏、啊？把解药给我拿过来。<笑>解药吗？就在我身上啊！你想要的话，自己来找啊。别过来！<笑>早就料到你有这一招，把腐皮粉的解药给我。休想！遗嘱箱，我入未归，速速离去。给我，给我！你睁眼闭眼。看到的都是一张丑陋的脸。给我，丑八怪解药给你。那些妖人现在没了把柄，我们这阵子算是安全了。来大人果真谋略过人。看来他是早就料到狄仁杰想用替身之法瞒天过海。来大人是想请他们一一入瓮。那今晚为何不一网打尽？狄仁杰也过不了美人关。
来大人这招欲擒故纵起作用了。钓了条鱼，快起来吃！先看这个吧，应付一下喽。大叔，我想要这个。大叔，大叔。馄饨，饿了。客官，来两碗吧。来两碗，来两碗。好，一碗就行了。快上钩了。哎，姐姐问你好玩吗？走。哎，哎，别跑啊！这是大叔，这是我最喜欢的那块云丝。你掀开它，小丽就是你的人了。怎么，你把刀也给卖了？我们生活在这没有人打扰的地方，那刀留着也没什么用。大叔，帮小丽掀开盖头，以后你就是我这世上唯一的亲人了。<笑>我想你一定是饿了，我给你烤鱼吃，啊！你在害怕什么？我已经不是以前那个大小姐了。老板，来两个烧饼。之下，在这装神弄鬼啊！来人啊，给我带到县衙里去！是。躲了一晚上，终于赶回来了。你不愿意，老娘还不嫁了？嫁不嫁人不重要，饭得吃啊。嗯，我今天看到你娘了。东西倒没有，不过我爹曾让我牢记一首诗。一首诗：“冰封所向百鸟惊，朱笔画符意难平。山中不知日与月，独守良辰画中行。”嗯，冰符不良。兵符不良人，你祖上是何人呢、啊？李唐秦公。秦家灭门背后的真相，原来跟兵符有关
蝙蝠。如果想搞清楚发生了什么，今晚就按我说的办。你将计就计，我帮你脱困，让他们抓住我，这样也就知道你爹娘的下落了。那之后呢？之后再计。娘，娘，没想到是我假的。住手！他说，不让我一刀捅死他，谁都别想知道兵符在何处。哦，师傅，都给我让开，不然我就杀了他。嗯，你觉得你能逃得掉吗？我倒想看看你还能玩出什么花招。一个假死的宰相，屠戮了秦氏全家。哈哈，我这是为朝廷剿灭叛臣。都别动！嗯，大叔，大叔，你不能落到他手里，你会死的。大叔，快走！我会去找你的。大叔，大叔，大叔！狄仁杰。你演了死而复生，我就给你演一场冤魂借尸索命，如何？拿下！乡亲们，最近的陈家灭门案，还有桥县的诈尸案。均由狄仁杰所为，他假借钦差大人之名，竟然干出这种人神共愤之事，又是玩玩的把戏。大叔，一定要活下来。你说过回来找我，你要说到做到啊，大叔。我下来。秦将军，我确定是本人吗？是，不是人皮面具。确定死透了？死的透透的。狄大人，狄大人，狄大人，狄大人，狄大人，狄大人，狄大人。真是死透了！恭喜来大人，这几十年的老对头终于死了。说什么呢？狄仁杰是一时糊涂，杀了秦将军一家人，此乃冤魂索命。哎呦，来某实在见不得狄大人如此惨状。来某，着实为狄大人感到惋惜啊！狄仁杰，人神共愤。死有余辜，来大人，您一定要节哀顺变，保重身体啊
好生看管，如有泄密，全部诛之。是。陛下，来大人发来急奏，前朝不良帅秦毅满门惨死，是敌人劫所为。后秦毅等人离奇诈尸，此案恐与民间传闻、天罚有关。难道真有天罚？先帝的鬼墓在哪儿啊？上家板，拉！就算告诉你鬼墓所在，你也凑不起两块冰符。我已经把冰符交给狄仁杰了。这个吗？来上来！大叔，大叔，大事已去，说了能保命；不说呢，就看看你的女儿能熬多久。而且鬼墓在哪儿，我一样能找到。哎，等等，鬼墓在西山。带上他的女儿，马上出发。我一定要见到鬼墓。是。相信轮回吗？再过五个时辰，等我召集了不良人，全天下都是我的。赵，我封你为我，不，是朕封你为朕的左右常侍。这还封你，这
江山心怀鬼胎，朕有意留下了鬼木兵符这虚妄之事，野心会使人露出马脚。他们来与朕的尸体纠缠，便不会去祸害无辜百姓。来俊臣，臣子，朕听闻你想要朕的兵符，想要便给你。这不是真的，这不是真的。这不是真的，来俊臣，狄仁杰，我是真的死了吗？哼，你是亲眼看着我死的，你若还活着，我们两个怎么可能在这阎罗殿相遇呢？嗯，狄仁杰，你休想用这种假象来蒙骗我，断肠罪行。或可抵消罪孽，拒不承认，就会遭受十八泥犁狱之苦，最后打入无间炼狱，所受之苦，一刻不停，永世不息。开地狱之门。推翻武昭，我想一个女人都能当皇帝，我为什么不能？你以为你不断的制造诈尸的假象，来掩盖你盗寻先帝鬼墓的行为，就神不知鬼不觉了吗？乔县乱坟岗附近。山体特殊，雷电频发，你便利用百姓对雷电的恐惧，制造坟墓异象，谎称是上天神法，用傀儡术控制尸体，借以制造诈尸的假象，再用迷幻药配合赋予，加重他人的幻觉，这就是你们的第一步计划，用诈尸的假象来传播上天降下神罚对于陛下的谣言。先令陛下立于不义之地。你的第二步计划，就是利用同性折射光线，将凶手的影子遮住，利用这种小把戏，使得秦毅相信其子借尸还魂，令其神志大乱。随后令手下假扮于我，灭了秦府的同时，嫁祸于我
。来，君臣，我说的可对？来，君臣，华阳。狄仁杰护卫佯攻，救驾来迟。狄仁杰没死，不可恋战。去救主人！赐狄仁杰宝剑。斩牛头马面，到！立即将来俊臣打入地狱！啊！大人如何？这是敌人劫舍的局。啊！杨公，拿着罪状，立马去神都。是。起礼，刺杀追捕罪犯来君臣。驾，驾，驾。啊！啊！啊！饶命！饶命！啊！啊啊不是我，不是我，不是我！你看。若想活命，说出秦府诈尸案那些人皮面具藏在哪里？我说，我全部都说。好你个狄仁杰，竟然使用这种手段！一纸罪状能说明什么？你等我回到神都，你看武兆信，你还是信我？你恐怕不知道，陛下一开始就知道我是假死了。罪臣来君臣，你贪赃劫党，枉害忠良，金奉圣命
当众斩首。同时招来，可饶你不死。嗯、地大人，救神山！此人自称是袁天罡的后人原来是迟焕粉。传敌人进入殿。罪臣来俊臣以伏诛，届时还魂一案，爱卿当居首功。奈何奇案频发，还望爱卿火速前往。为朕分忧，臣狄仁杰领旨。爱卿免礼，此案朕还有几点不解。那日，宫中异象是因何呈现？有人潜入宫中，早已布下了致幻粉。那日陛下看到的所有事物，都是一位自称袁天罡后人的人所为。他已灯心燃烧致幻粉，以花灯为障眼法，再用笛声催动。哼，人皮面具，玉面伪装。致幻粉使陛下神志大乱，产生心理压力。七日必死之说，无稽之谈。来俊臣就是用这种手段，让所有人陷入了幻境。来俊臣之胆大，实在超出了朕的预料啊！不成之人，必作逆天之事。朕听闻，狄公在谯县重现地府，如此天人手段，是如何做到的？臣在谯县发现了一个隐秘的山洞，臣利用洞内的地下暗河产生推力，以此推动乱坟岗、秦将军府和地府之间的画布转换。来俊臣心思缜密，寻常手段还真不能令其就范。也就是狄公有此非人之志啊！朕还听闻民间传说，谯县一夜之间出现了两位狄仁杰，这其中缘由，可否说与朕听？一是微臣，还有一位，是不愿透露姓名，和微臣长得一模一样的无名英雄。他说。无论是李唐还是大周，只要世间无乱，百姓过得好，才是根本。也就是因为他，臣才有了金蝉脱壳之计。原来不是令郎，是个女娃啊！冥府，狄仁杰，我不知道你在计划什么，但是我知道，你做的事情。一定是为了百姓好。只要我死了，狄仁杰也就死了。我就是个骗子。骗子最怕的就是负责任。我从小流离失所，我不希望这世间一直有人在作乱。我更不希望
，有更多人像我一样。我扮演过你，我也希望你扮演一次宋小白。我答应过他，会回去找他的。我希望这一次会说话算数。别告诉他我的名字，骗子不配有名字。宋小白，你是英雄，你不是骗子。大叔，大叔，大叔，我终于找到你了，我还以为你死了呢，吓死我了！从此以后，我们再也不要分开了。你要是敢离开我。还用火烧你的屁股，大叔，你心里的大叔已经走了。你什么意思啊？我实话告诉你吧，我就是个骗子。我每天只是顶着和狄仁杰一模一样的脸，在外面骗吃骗喝吧。不是，你不是、啊，你是那个用嘴帮我吸出毒血，跟我一起去救我娘，生生忘死的帮我去取解药。你是那个大叔啊！你说的这些我不记得。不，你记得的。那时我肚子饿了。你带我去偷鸡，我把你的裤子弄丢，你都不会怪我。我还给你买衣服，这些你都忘了吗？大叔，大叔，我求求你了，我求求你，能不能不要离开我？在这个世界上，你是我唯一的亲人了，大叔。啥大叔啊？我就是个骗子。骗子最怕的就是负责任。行，你是骗子，我不会再让你负责任了。也不会成为你的累赘。大叔，从你消失那天起。我每天都来这个我们第一次相遇的地方，敲上两碗馄饨，你一碗，我一碗